okay so today we will discuss the uh, linear programming which is the one of the most important and interesting topic of uh, engineering economics okay basically suppose if you have to decide about the resources okay agar aapke paas aapne ek objective satisfy karna hai ya number of objective satisfy karne hai aur aapke paas limited resources available hain so how you will allocate the resources to achieve the required objective okay just understand the concept see suppose if you have to achieve objective a and objective d suppose two types of resources is available r1 and r2 okay for example from a objective you are getting x1 profit from b objective suppose you are getting x2 profit now how these resources will be distributed among these two objective to achieve the maximum profit okay how you will allocate the resources to all your objective to achieve the maximum benefits okay so for that purpose is uh, linear programming is used just to decide about the allocation of resources to achieve the specific objective beneficially okay so mostly the concept of the linear programming is came after the world war 2 in which uh, george formulated general linear programming problem for allocation of the resources see actually in economics what we are doing so in economics we are dealing with the uh, resources actually we have three types of resources physical resources human resources financial resources now if you are allocating that resources so how you will allocate it to get the maximum benefit that is called um, uh, we can do it through linear programming and basically linear programming ke do methods hain ek graphical method hai aur ek simplex method hai okay the linear programming is considered is a revolutionary development that permit us to make optimal decision okay see we are generally we are using two term one is called simulation and second one is called optimization suna hai kabhi in do terms ko simulation and optimization ji इन टर्म्स को जी सिमुलेशन इज द मॉडल डेवलपमेंट अगेन इससे पहले हमारे पास दो टर्म्स होते हैं एक मॉडल होता है और एक प्रोग्रामिंग होता है ठीक है तो मॉडलिंग जो है दैट इज अ साइंटिफिक एक्टिविटी इन विच वी आर मेकिंग पार्टिकुलर part or feature for easier understanding okay suppose if you have some some physical phenomena if you have some physical um, feature and for example you convert it into some sentences or you convert it into some numerical equation for easier understanding they will be called the modeling second one we have the programming ओके एक मॉडलिंग होता है और एक प्रोग्रामिंग होता है तो मॉडलिंग अगेन दैट इज अ साइंटिफिक एक्टिविटी थ्रू विच वी मेक द फिजिकल फिनोमिना इजियर टू अंडरस्टैंड दैट इज मॉडलिंग एंड प्रोग्रामिंग इज द द हाउ वी बिल्ड आर द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द मॉडल दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग ठीक है कि मॉडल को आप किस तरह बेल्ट करते हैं ना मॉडल को आप किस तरह स्ट्रक्चर्स करते हैं फिर उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं अच्छा मॉडलिंग और प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ सिमुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ओके सिमुलेशन जो है दैट इज जनरली 
the model development ठीक है ये जो मॉडल हम डेवलप करते हैं या जो अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं ठीक है जब भी आप मॉडल डेवलप करते हैं तो आपने कोई एजम्पशंस करनी होगी अप्रोक्सीमेशंस करनी होगी अबाउट द ऑपरेशन और अबाउट द प्रोसेस और अबाउट द सिस्टम और ऑप्टिमाइजेशन जो है सपोज अगर आपने मॉडल डेवलप कर दी तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा उसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगे और उसके लिए कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे नाउ ऑप्टिमाइजेशन जो है दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द गिवन सेटअप ठीक है सी मिक्स गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज इसको भी आप ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं ठीक है सपोज अगर आपके पास कुछ रिसोर्स हैं इससे मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट्स जब आप अचीव करते हैं ना तो आपने थिंकिंग करना होगा डिसीशन करना होगा कोई स्टेप्स लेने होंगे उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं ठीक है गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द अवेलेबल सेटअप गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज इसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं ठीक है तो एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं वी आर ऑप्टिमाइजिंग आवर अवेलेबल रिसोर्सेज ये कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इससे हमने मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट या मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट अपटेन करना है ठीक है सो लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन मेथड एप्लीकेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट इज अ लीनियर फंक्शन सी लीनियर इक्वेशन इसमें यूज होते हैं तो इसको इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं लीनियर इक्वेशन में भी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेलिटीज और इन इक्वेलिटीज ठीक है इन इक्वेलिटीज होंगे या इन इक्वेलिटीज होंगे लीनियर इक्वेशन होंगे हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है सी दो दो पॉइंट है ना अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इफ यू आर अगर उसके एक्सपेंसिस है ना इस पर जस्ट कास्ट आ रहे हैं उसके बेनिफिट्स नहीं है सपोज इफ इट इज अ पब्लिक प्रोजेक्ट तो वी हैव डिस्कस दैट पब्लिक इन पब्लिक प्रोजेक्ट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट तो उसमें हम क्या करेंगे वी विल बी इंटरेस्टेड टू मिनिमाइज द कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और अगर एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो प्राइवेट प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या होते हैं बेनिफिट्स होते हैं सो देन वी विल बी इंटरेस्टेड टू मैक्सिमाइज the benefits remember in linear programming whenever we are doing a optimization so either we will be minimizing the objective or we will be maximizing the objective minimizing will be in that case for example if it is a public project in which we are not interested in the profits we are just interested to decrease the cost of the project theek okay, hai aapka jo project hai na usko aapne kam se kam cost mein complete karna hoga lekin again the quality will be not affected is tarah nahi hai ki aap quality ko affect kar le to kam se kam cost mein aapke paas project aa jayega ye optimization nahi hai theek okay? hai getting the maximum possible benefits from the available resources theek okay? hai ki quality bhi aapke best aa jaye और कास्ट आपका कम आ जाए ये मिनिमाइजिंग ऑप्टिमाइजेशन होगा और दूसरी साइड पे सपोज इफ यू आर गेटिंग द प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स और फॉर एग्जांपल इफ द प्रोजेक्ट इज अ प्राइवेट प्रोजेक्ट देन वी आर इंटरेस्टेड टू अचीव द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट देन इट विल बी मैक्सिमाइजेशन ठीक है तो ऑप्टिमाइजेशन में दो टर्म्स होंगे मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन Yeah, we have to minimize the cost of the project, or we have to get the maximum benefit from the project. Okay, so in optimization, we are interested. Yeah, we are dealing with the maximization and minimization of an objective function. Similarly, there will be some constraint. Okay, if the resources limited available are, so you cannot go beyond the डेट अवेलेबल रिसोर्सेज आपने उन्हीं रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है ठीक है सो देट विल बी दोस्ट वाइडली यूज मैथड है ये 
that is suitable for a problem in which it is desired to allocate some scarce resources among the various activities in an optimal manner. Okay, so that is just the definition of the linear programming in which we have to allocate the resources among different activities in an optimal manner. Optimal manner means to get the maximum benefit from the available setup, to get the best solution for the given setup. Okay, so if you have resource available hai, or you have different activity perform karna hai, to un resources ko aap among the activity kis tara divide karenge ke aap ke paas jo hai optimal solution a jaye optimal result a jaye maximum benefit a jaye theek hai isko linear programming kehte hain so best characteristics of linear programming model is objective function ye mean jo cheez aapne the thing which you have to maximize or minimize. You get that will be a linear function of the decision variables. Decision variable again, that will be resources that you have to utilize that resources to maximize or minimize your objective. Okay, and also there will be constraint because if some limited amount of resources is available then it will be your constraint because you cannot go beyond that availability. Usi ziyada to available nahi hai, to ab usko utilize nahi kar sakte phir. Thik hai? Just concept clear ho gaya linear programming ka, ki isme hum kya karte hai? Hmm? Ji. Is it clear that what is linear programming? Respond to kya kare na? Yes sir, clear ho sir. Acha, linear programming again, just in one sentence. Linear programming is the decision ya allocation about the available resources for different activities for different objectives in an optimal manner. Okay, an optimal manner mean to get the best possible benefits from the available setup, from the available process, from the available system. Okay, actually, we have two methods, a linear programming or a dynamic programming. Okay, but we will just discuss the linear programming. Then linear programming ke two methods, a graphical method, or a simplex method. Hai. So again, here we will only discuss the graphical method. Okay. Acha. Now see, whenever you are deciding, yeah, whenever you are allocating about the uh, resources for the given uh, objective in an optimal manner, first you have to convert the physical phenomena into mathematical equation. Okay, you will have to convert the physical phenomena or yeah, the physical sentence into mathematical equation in that is pro programming. Okay, or your equation up your pass ajaiga, usko pir model kehte hai, just a many previously discussed ki. Okay, suppose amari pass a problem hoga na, was sentence form mein hoga. You get ye statement form mein hoga. So first we will have to convert that sentence. First we will have to convert that statement into mathematical equations. So this conversion is called the uh, programming. So actually we have represented the physical system in term of mathematical equation. So that is called modeling. ठीक है जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगा उसको फिर वो सिस्टम का मॉडल कहेंगे ना वो फिजिकल सिस्टम का मॉडल कहते हैं फिर और ये जो प्रोसेस है इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं ठीक है तो एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और उसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे 
then we will solve these equation to maximize this objective function or to minimize this objective function. Again, just clear the maximization and minimization is we have two types of projects. Suppose if it is public project, so in public project, we are not interested in benefits and profits. In public project, we are interested in the cost of the project. So we have to achieve the required objective at a minimum cost. So we will have to minimize the cost of the project. So now in public project, our objective will be to minimize the cost. And in private projects, we are interested in the profits. We are interested in the benefits. So now that will be our objective to maximize the benefit from the given setup okay so objective function will be either we will have to maximize or we will have to minimize and this objective function will be programmed or it will be modeled from the given physical statement okay just just look into the example just see an irrigation project is to be developed there is 1800 acre feet of water available in envy we have 1800 acre feet of water so now this is what this is our resource yeah my resource hai na is se hum irrigation karenge now two high value specialty crops a and B will be consuming the water. Suppose two crops of us area may grow karenge A or B. A crop ki liye three acre feet water required hote hai for equal area ki liye. B for B crop two acre feet of water is required per acre area. Mean if we have one acre area of crop B, it will require two acre feet water. And if we have one acre area of crop A, it will require three acre feet of water. Okay. Now these are the limitations that we cannot grow, yeah, we cannot plant more than 400 acre of crop A and we cannot grow more than 600 acre of crop B because then it will have adverse impact on the market. I mean the total area of crop A will be less than 400 acre and the total area of crop B will be less than 600 acre. Okay. Now one acre of crop A give us 300 profit. And one acre of crop B give us five hundred dollar profit. Now we have to formulate the problem. First step kya hota hai? Formulation hota hai. See, ye ek statement hai na, ek physical problem hai. Ye ek physical system hai. Now we have to convert this system into mathematical equation. So ye programming ho jayega. और फिर हमने इसको सॉल्व करना है कि कितना एरिया हम ए क्रॉप की ग्रो कर लें कितना एरिया हम बी क्रॉप की ग्रो कर लें सो दैट टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट आपसे आ जाए ना एरिया से इन वाटर कितना अवेलेबल है 1800 एकड़ फीट मीन इतना एरिया आपने कल्टीवेट करना है ये वाटर उनके लिए सफिशिएंट हो ठीक है या ये ये वाटर आपने यूटिलाइज करने में ना इससे ज्यादा वाटर तो अवेलेबल नहीं है ठीक है तो फर्स्ट आप लोग बताइए कि ये ऑब्जेक्टिव जो है ये मैक्सिमाइजेशन वाला है या मिनिमाइजेशन वाला है जी सर मैक्सिमाइजेशन वाला है मैक्सिमाइजेशन वी हैव टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट 
फ्रॉम दिस अवेलेबल रिसोर्स ठीक है अब देखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने फाइंड करना है फर्स्ट ठीक है सी इफ वी प्लान एक्स वन एरिया ऑफ क्रॉप ए एंड एक्स टू एरिया ऑफ क्रॉप बी एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स वन एंड एक्स टू के ए क्रॉप का हम कितना एरिया प्लांट कर लें और बी क्रॉप का हम कितना एरिया प्लांट कर लें कि हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमम आ जाए और ये वाटर यूटिलाइज हो जाए नाउ सी इफ वी प्लांट एक्स वन एरिया ऑफ क्रॉप ए एंड एक्स टू एरिया ऑफ क्रॉप बी then see the total profit will be 300 that is the profit from one acre so how much will be the profit from x1 acre of crop a plus 500 is the uh, profit from one acre of crop b so this will be the total profit from crop b and see this is our objective function we have to get the maximum value of z samajh aa raha hai ye aapka objective function hoga is it clear ji yes sir that is the objective function ye formulation hai ye humne programming kar di statement ko humne convert kar di mathematical equation mein and this is a linear equation ये लीनियर इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है या कोई और फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं है जस्ट वी हैव एज्यूम दैट सपोज इफ वी प्लांट एक्स वन एरिया ऑफ ए क्रॉप एंड एक्स टू एरिया ऑफ क्रॉप बी देन द टोटल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू दिस वन नाउ हमने इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास z की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए अच्छा अब देखिए कंस्ट्रेंट को x1 जो है देट विल बी लेस देन और इक्वल टू 400 हंड्रेड प्रॉब्लम में गिवन है ना कि ए क्रॉप का एरिया जो है ये आप 400 से ज्यादा प्लांट नहीं कर सकते सो एक्स वन मस्ट बी ग्रेटर देन और लेस देन 400 हंड्रेड ओके सिमिलरली एक्स टू विल बी लेस देन और इक्वल टू 600. This is another constraint. ठीक है क्रॉप बी का जो एरिया होगा ये 600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सिमिलरली एक क्रॉप के वन एकड़ के लिए थ्री फीट वाटर रिक्वायर्ड है तो एक्स वन एकड़ के लिए इतना वाटर रिक्वायर्ड होगा सिमिलरली क्रॉप बी के वन एकड़ के लिए टू यूनिट वाटर रिक्वायर्ड है तो इतने एरिया के लिए इतना वाटर रिक्वायर्ड होगा ना देखें टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ये हो गया ना थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू डेट विल बी इक्वल टू एटीन हंड्रेड बिकॉज अठारह सो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है ना इससे ज्यादा तो हमारे पास वाटर ही नहीं है तो फिर हम ज्यादा एरिया ग्रो नहीं कर सकते फिर वाटर अवेलेबल नहीं होंगे ठीक है तो आप देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच वी हैव टू मैक्सिमाइज बाकी ये जो तीन इक्वेशन है एक्स वन इज लेस देन आर इक्वल टू फोर हंड्रेड एक्स टू इज लेस देन आर इक्वल टू सिक्स हंड्रेड थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज इक्वल टू एटीन हंड्रेड दीज आर कार्ड दी कंस्ट्रेन अब देखे जनरल फॉर्म में लीनियर प्रोग्रामिंग जो है दैट इज दी फर्स्ट यू विल हैव द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच यू हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज यू विल हैव सम कंस्ट्रेंट्स ओके एंड सी द इनपुट डेटा इंक्लूड ऑल कंस्ट्रेंट्स एंड द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज ठीक है कितना रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है और वन यूनिट के लिए कितना एजुकेशन है 
ठीक है सो टोटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है दे विल बी इक्वल टू द अवेलेबल रिसोर्सेज थोड़ा सा क्लियर हो गया अब देख टू फंक्शन एन कंस्ट्रेंट ठीक है सो फर्स्ट यू विल हैव टू केयरफुली स्टडी द स्टेटमेंट देन यू विल हैव टू कन्वर्ट द फिजिकल प्रोसेस इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन और फिर उन इक्वेशन को हमने इस तरह सॉल्व करना है कि आपके पास इस जेड की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट देट विल बी दीनियर प्रोग्रामिंग ठीक है क्लियर है फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम प्रॉब्लम कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फिर इंशाल्लाह अच्छा एक और देखिए सपोज हमारे पास अगर रिजर्वायर है एक रिजर्वायर से सपोज दिस मच अमाउंट इज रिलीज इन ए कनाल या एक रिवर में आप इतना अमाउंट रिलीज कर रहे हैं सपोज यूजर वन है गिविंग बेनिफिट बी वन यूजर टू है गिविंग बेनिफिट बी टू यूजर थ्री है गिविंग बेनिफिट बी थ्री अब आपने ये जो वाटर रिलीज किया हुआ है ना रिवर में तो इस यूजर को आप कितना वाटर देंगे इस यूजर को कितना वाटर देंगे इस यूजर को कितना वाटर देंगे कि आपके पास इनसे मैक्सिमम बेनिफिट आ जाए समझ आ रहे ठीक है सपोज यू हैव रिलीज दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर एस इज द रिक्वायर्ड फ्लो इन द रिवर कि टोटल जो रिलीज है ना उन टोटल रिलीज को आपने यूटिलाइज नहीं करना है उससे कुछ अमाउंट आपने रिवर में भी छोड़ना है ना कि रिवर में कंटिन्यूस फ्लो हो सो एस इज देट फ्लो इन द रिवर स्ट्रीम फ्लो और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री देट इज ए लोकेशन टू द फार्मर ठीक है इस फार्मर को आप कितना वाटर देंगे इस फार्मर को कितना वाटर देंगे इस फार्मर को कितना वाटर देंगे कि आपके पास मैक्सिमम बेनिफिट आ जाए तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं वी आर डूइंग द लीनियर प्रोग्रामिंग to decide about the available resources for its allocation theek hai ki aap isko properly divide kar le to aap dekhe na if you are giving x1 to user 1 x2 to user 2 x3 to user 3 and s is the stream flow then there will be the constraint that the total allocation to the farmer plus the stream flow must be equal to the amount which is released from the reservoir to so, ye aapka constraint hoga theek hai aur ab dekhe suppose agar is user 1 se b1 benefit aa rahe hai to so, isko agar aapne x1 water release kar di similarly ye dusra user jo hai is se b2 benefits aa rahe hain similarly third user se बी थ्री बेनिफिट आ रहे हैं और इतना वाटर आप उनको रिलीज कर लें तो टोटल बेनिफिट कितने आएंगे वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस थिंग तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा ठीक है तो एज वी हैव डिस्कस दैट प्रोग्रामिंग रेफर्स टू दी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग तो इन दिस कॉन्टेक्स इट रेफर्स टू दी planning process okay it is actually about the planning it is actually about the decision to allocate the resources and that resources will be human resources physical resources or financial resources okay simply you can say that that is the mathematical programming in which we are planning in which we are deciding about the resources in best possible way to get the maximum benefit yeah okay or to get the you yeah, are to minimize the cost or to maximize the profits okay so linear programming is uh these resources are known as the decision variables okay jo jo resource available hai na 
you will have to decide about data resources that is called the decision variables okay and the criteria for selecting the best value of decision variable that is called the objective function okay ye jo limitations hote hain resources ki unko constraints kehte hain okay ye teen terms mind mein rakhiye objective function constraints and decision variables okay ki teen cheezon ke bare mein aapne decide karna hai aapne maximize karna hai ya minimize karna hai ठीक है सो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज एक्चुअली ट्रांसलेटिंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन ठीक है यू विल हैव सम स्टेटमेंट यू विल हैव सम फिजिकल प्रोसेस फर्स्ट यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन सो दैट विल रिप्रेजेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड इट विल रिप्रेजेंट द कंस्ट्रेंट सेट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया और तीन हमारे पास जो थे दे वॉज द कंस्ट्रेंट्स तो उनको कंस्ट्रेंट सेट्स कहते हैं ओके सो फर्स्ट टिप क्या है दैट इज द फार्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम इट मीन दैट टू कन्वर्ट द रियल वर्ल्ड सिस्टम इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन ओके देन वी हैव द प्रॉब्लम फार्मुलेशन आइडेंटिफाई द डिसीशन वेरिएबल राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन write the constraint and also write the non negativity restriction for example jo previous example humne ki na ke suppose a crop ka hum x1 area grow karenge aur b crop ka x2 area grow karenge and also unki uh, restrictions kya aate hain ki x1 will be less than or equal to 400 x2 will be less than or equal to 600 aur hum ye bhi keh sakte hain na ke x1 will not be less than 0 similarly x2 will not be less than 0 mean negative area to nahi ho sakta na growing ka to isko non negativity restrictions kehte hain in cheezon ka bhi aapne khayal rakhna hai समझ आ रहा है इसकी ये भी रिस्ट्रिक्शन में आ रहा है ये भी कंस्ट्रेंट्स में आ रहा है x1 will not be less than zero. x2 will not be less than zero. Yeah, we can say that x1 must be greater than or equal to zero, and x2 must be greater than or equal to zero. ये नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट हो गए ना बिकॉज आप निगेटिव एरिया ग्रो नहीं कर सकते कि माइनस वन एरिया आपने ग्रो कर दी ठीक है ये पॉइंट याद रखिए अच्छा क्लियर यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो क्लियर है नहीं क्लियर है सर अच्छा अब सी नाउ हमारे पास जस्ट मेन थिंग क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में फर्स्ट डेट इज दी formulation just to know about the variables resources and then conversion of the real system into mathematical equation ye main cheez hota hai jab aapke paas equation aa jaye unka solution fir easy hai wo to fir mathematical steps hain important cheez kya hota hai formulation to convert the physical system ya the real world problem into mathematical equation okay so ab dekhe suppose ek manufacturer hai small manufacturer hai and suppose uh, he is making two products product a and product b for example two resources are required for manufacturing these products okay and suppose one unit आप ए प्रोडक्ट रिक्वायर वन यूनिट ऑफ रिसोर्सेज वन एंड थ्री यूनिट ऑफ रिसोर्सेज टू सिमिलरली ईच यूनिट अगर आप बी प्रोडक्ट का एक यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना तो आर वन रिसोर्स से वन यूनिट यूटिलाइज्ड होगा 
our our two resource say two unit utilize honge similarly agar a product ka ek unit manufacture kar raha hai to resources one se one unit utilize hoga aur resources two se three units utilize honge theek hai now manufacturer ke sath r1 ke main resources 1 ke 5 units available hai aur resources 2 ke 12 units available hai now the manufacturer a product se 6 dollar profit jo hai wo achieve karta hai aur b product se 5 dollar uh, profit jo hai wo achieve karta hai now the question is how much unit of a product will be manufactured and how much unit of b product will be manufactured to get the maximum profit yes and understand ho gaya aap logo ko again that is maximization to get the maximum benefit from the available resources is it clear